第11章宇宙マイクロ波背景放射原初の光を求めて第2節火の玉放射初観測プリンストン大学とベル研究所グループの挑戦プリンストン大学グループプリンストン大学教授ボブ・ディッケ初期宇宙は高温だったとの結論に達した彼はガモフの研究のことは知らず別の方向からの研究で同じ結論に達したのだボブ・ディッケは数多くの成果を挙げた科学者で第二次世界大戦中はレーダー開発の中心人物でもあった彼は宇宙の成り立ちに興味を持っていたしかしビッグバン宇宙論には釈然としないものを感じていた百何十億年前何もないところから宇宙が出現し膨張を始めたという主張には違和感を感じていたリッケも初期宇宙は明るく輝く火の玉だったと想定したリッケはガモフのグループと同じように火の玉放射がその後どうなったかを考えた宇宙の膨張によって放射が冷え光子の波長が引き伸ばされてエネルギーが下がっていったはずだと理解した火の玉の名残は今では数十億度ではなく絶対零度から数度程度高いだけの淡い光になっているはずでガンマ線ではなく比較的波長の短い電波に姿を変えているはずだリッケはガモフアルファハーマンが見逃していたことに気づいたそれは今日の技術ではそうした宇宙放射を検出する可能性は高いということです彼レーダー開発の中心人物であった経験が可能性が高いと考えたのでありましょうプリンストン大学のディッケの重力グループにはデビッド・ウェルキンソンとピーター・ロールという2人の若い物理学者がいたある日ディッケが研究室に飛び込んできてこう言ったおい、宇宙には火の玉の名残の放射があるかもしれないぞその放射を検出できるかもしれないぞ若いウェルキンソンとロールはビッグバンの名残の放射が構えられるかもしれないという可能性に興味を持ったその放射は2つの特徴を持っていた第一は宇宙空間全体に行き渡っているため空の至るところからやってくるように見える第二に国体放射のス,スペクトルを示すはずである今ではその放射は宇宙の膨張に伴い冷たくなっている放射が最も明るく見えるのは波長約1センチから1メーターの間の単波長のマイクロ波領域であるそのマイクロ波放射は宇宙の至るところからやってくるのだからそれを捕まえるには大型望遠鏡は必要はない宇宙からやってくるマイクロ放射を測るには特別性の電波望遠鏡があればよい波長
1センチメーター領域に感度を持つ高感度電波受信機には対戦時中レーダー用に開発された航空機搭載用マイクロ波受信機があった1964年ウィルキンソンとロールは原子の火の玉と呼ぶものを捉える装置の組み立てを開始した鳩小屋の中の望遠鏡ウィルキンソンとロールは原子の火の玉の名残のマイクロ波を捉えるための電波望遠鏡の組み立て作業を進めた二人波長3センチメートルのマイクロ波放射を探すことに決めたこの波長帯はレーダーでよく使われる X バンドという波長だったため装置は簡単に手に入ったこの波長帯では銀河を取り囲んでいる薄いガス状のハローによる電磁波もあまり問題にならないはずだウィルキンソンとロールはあまり費用をかけずに装置を組み立てるため必要な部品の大半を軍の放出物資店で買った2人の天文学者は実験場所としてプリンストン大学地質学科の建物の屋上を選んだ屋上にあった使われていない鳩小屋の上にアンテナを組み立て始めたこの装置の中で最も重要なのはアンテナである電波がアンテナにぶつかるとアンテナの金属部に弱い電流が流れる電波望遠鏡はこの電流を記録することで電波の強度を測定し解析する装置であるマイクロ波を集めるに最適な形状は単純な金属製のロート状のアンテナでホーンと呼ばれているウィルキンソンは4枚の鋼板をハンダ付けしてホーンを作った長さ6フィートの四角いトランペットのように見える空からやってくるマイクロ波は一辺約1フィートの広がった開口部で集められホーンのロート状部,部分で集中させ受信機に送るこの実験ではアンテナの設計がとても大事だというのは温度が絶対零度より高い物体は全て電波を発,し発するあらゆる物質には電子を持っており電子が動き回ると電波が発生する物質が熱いほど電子は活発に動き回り発する電波も強くなるこの結果地上地球の大気電波望遠鏡自体といった発生源から邪魔な電波がホーンに入って電波天文学者にとって一番の問題なのは宇宙からやってくる信号と他の邪魔な信号を見分けることなのだ彼らは宇宙でも最も冷たいものを測定しようとしているのだから地上の高温の物体からやってくる電波は邪魔であったビッグバーン放射は絶対零度からわずか数度高いに過ぎないが装置の近くにあるものはずっと高温でこうした物体からアンテナに大量の電波が流れ込めば微弱な電波は完全に雑音に埋もれてしまうビッグバーン放射は宇宙を飛び交う放射の 99.9% を占めてはいるがマイクロ波においては
地球の発する熱の1億分の1の弱さなのだ。彼らの作ったトランペット型マイクロ波ホーンは地上からの電波を防ぐには十分ではなかった。そこで彼らはアンテナの周りに金属製のグランドシールドを取り付け、地面からの熱雑音が入りにくくすることにした。コールドロー。この実験ではアンテナに加え、他に絶対必要なものがあった。コールドロードと呼ばれる特別な装置だ。銀河や恒星から来る電波はノイズを伴っている。これを除去するのに天文学者は目的の天体から少しずらした電波を観測し目的,の電目的の天体からの電波のデータからそれを差し引く。アンテナや大気のノイズは同じであるからノイズは操作され目的の天体からの電波強度だけが残るという仕組みであるこの手法は彼らの観測には使えないなぜなら彼らの観測対象が空全体を占めている放射を観測しようとしているからであるそこで彼らはコールドロードと呼ばれる人工的な電波源を作るしかないと考えたアンテナを空に向け電波強度を測定しその次にその人工電波源に向け再び測定する一方からもう一方を差し引けばその人工電波源に対し宇宙放射がどれだけ高いかがわかる。人工電波源の温度が正確に分かっていれば、宇宙から来るビッグバン放射の温度も正確にわかる。人工放射源の温度はビッグバンの予想温度に近くなければならない。そこで彼らは液体ヘリウムを使い、4.2 ケルビンまで冷却したコールドロードと呼ばれるのはこのためである1964年夏プリンストン大学天文学者のデイビッド・ウェルキンソンピーター・ロールは世紀の発見の瀬戸際にいたホルムデルベル研究所グループプリンストンから車で1時間もかからないニュージャージー州ホルンベルにあるベル研究所にある奇妙な形をしたアンテナが空の全方向から途切れなくやってくる奇妙な空電ノイズを記録していたニュージャージーの平坦な田園風景の低い丘に建てられたアンテナは横倒しにしたアイスクリームコーンに似ていたベル研究所では衛星通信の研究を行っていた研究所の若い電波天文学者アーノ・ペンジアス31歳とロバート・ウィルソン28歳は1963年チームを組みベル研究所がニュージャージー州ホルムデルに建設した極めて独特な電波アンテナ衛星通信の障害になる宇宙電波ノイズの研究をしていたそのアンテナは横倒しにしたアイスクリームコーンに似ておりいっぺん20フィートの開口部が宇宙からやってくるマイクル波を集めロート状のボディにより木造の小屋に設置された高感度の電波受信機へ導かれるアンテナは2つの軸を中心に
回転できるため、開口部を空の至るところに向けることができるよう設計されていた。ベル研究所のアンテナはプリンストン大学でウィルキンソンが作ったアンテナを一回り大きくしたものに過ぎなかったベル研究所の研究者が直面した根本的な問題は人工衛星から反射してくる微弱な信号が地面など近くの電波源から来る邪魔な電波に完全に埋もれてしまうことだったこのため人工衛星の方角から来る電波以外を全て排除するアンテナを作った研究所の研技術者はアイスクリームコーンの形をしたアンテナでその問題を解決したアーノ・ペンジアスニューヨークのコロンビア大学の出身ロバート・ウィルソンはカルテック出身の若い電波天文学者で2人は手を組むことになった彼らは完璧なパートナーとなった専門技術を補うだけではなく性格も互いに補っていたベンジアスが積極的ながむしゃらな性格に対しウィルソンは物静かで慎重であった。表面的には正反対だったものの、科学のこととなると、二人とも細心の注意を払い、牢を惜しまず、完璧を期したのだ。彼らは、アンテナを天体電波の観測はできるよう、改良に取り掛かった。このアンテナは絶対測定電波源の実際の明るさを測定するのに適していたそのためには天体電波源と比較するための人工電波源が必要になるそこでベンジアスはコールドロードを作り始めたこの装置は車でわずかな距離にあるプリンストン大学のピーター・ロールの作っていたものと驚くほど似ていたどちらの装置も導波管を使って液体ヘリウムで 4.2 ケルビンまで冷却する1964年には液体ヘリウムで冷却するコールドロードは世界中にこの2台しかなかなったその2台をわずか 50km しか離れていない2つの天文学者のグループが互いの存在に全く気づかずに別々に組み立てていたコールドロードを取り付けたアンテナは宇宙から来る微弱な背景信号を捕まえるには理想的なものになったベル研究所の技術者は20フィート方に波長 7.35 センチメーター周波数4080メガヘルツの受信機を取り付けていたそこでペンジアスとウィルソンはそれを活用しその波長で空を観測し方音の温度測定能力を見極めることにしたこの20フィートアンテナを空に向け邪魔な空電の発生源を全て差し引けばアンテナの構造自体が発生する信号だけが記録されるはずであったそれはほとんどゼロであるに違いないアンテナを空に向け差し引きして全く信号が残らなければ OK ということになる1964年6月ペンジアスとウィルソンはその測定を行ったしかしすぐに何かがおかしいことに気がついた邪魔な電波源を全て差し引いても装置は
依然として信号を記録していたのだ。それは、絶対零度から 3.5 度高い電波源から発するものと等しかった。コールドロードに問題のないことを確認した2人の天文学者はニュージャージー州北部で発生する人工的な信号を拾っているのではないかと疑ったその異常信号が人工的なものだとしたらその発生源は 50km 北にあるニューヨークに違いないしかしその方向にアンテナを向けても信号の強度は変わらなかったそれどころか地平線のどの方向へ向けても 4080MHz のゴースト信号は全く変わらなかった謎のゴースト信号大気由来の空電はその特徴的性格のため容易に差し引くことができる太陽や天の川銀河は空全体を覆ってはいないので除外される謎のゴースト信号は宇宙全体から来ているとしか考えられなかった2人は注意深くアンテナを詳しく調べた中を覗き込んだところ、高温アンテナの奥深く、ちょうど木製の小屋に突き刺さっているところに、つがいの鳩がねぐらを作っていた。確かに暖かかったのだろうが、鳩のつがいも大変だったろう。二人が数日おきにアンテナを傾けるたびに鳩の夫婦は頭からひっくり返ったからだ鳩の夫婦はコーンの内側にはっきりした痕跡を残していた白い鳩の糞だった付着した糞があの謎の空前の原因だったのか二人は鳩を追い出すことにしたトラップを買ってきて仕掛け鳩の夫婦を捕まえ、60キロメーター離れた別のベル研究所へ送った。鳩がいなくなり、二人は鳩の糞の相乗することにした。ペンジアルスとウィルソンは、これで安心と思ったが、二日後、あの鳩の夫婦は戻ってきていた。今度はもう容赦しないと決心し、処分した。その上で、アンテナ内部を再び徹底的に掃除した。慎重な二人はあらゆる可能性を検討し、処置を行った。ようやく電波天文学に取り掛かれるようになった。ペンジアスとウィルソン、20フィートアンテナを空に向け、チャートレコーダーの線を見た。驚いたことに謎のゴースト信号は消えていなかったのだ。依然として、絶対零度から 3.5 度高い温度を記録していた。謎のゴースト信号はすでに1年近く残っていた。その信号は宇宙のどの方向でも全く等しく、季節変動もなかった。ペンジアスとウィルソンはそれ以上の解釈を考えつかなかったしかし晩作尽きた時ペンジアスはたまたま一本の電話をかけた二本の電話により20世紀最大な発見がなされたこの詳細は次節で述べることにします「お疲れ様でした」。